Bu bölümde Layer tabındaki Paint sekmesini inceleyeceğiz. Bunun için Layers tabına geçiyorum ve buradan Paint sekmesini ilerliyorum. Moodbox içerisinde nesneleri katman açmadan birkaç farklı kanalda dilediğimiz gibi boyayabiliriz. Ancak bazı durumlarda bu boyama işlemi üzerinde daha fazla denetime ihtiyaç duyuyor olabiliriz. Bu durumda boyama işlemini direkt değil de bir katman açarak yaparsak bir katmanın bize sağlayacağı avantajlara sahip oluruz. Bunun için sahnede bir nesne oluşturalım ve birkaç subdiffs uygulayalım. Çünkü düzgün bir boyama işlemi için nesnemiz yüksek poli sayesine sahip olmalıdır. Bunun için Create, Mesh ve buradan Plane komutunu veriyorum. Ve böylece sahnemde bir plane oluşturuyorum. Şimdi Shift ve D kısa yolunu kullanarak buna 3 subdiffs uygulayacağım. 1, 2 ve 3. Böylece level 5'e geçmiş oluyorum. Daha sonra Object List'e geçip nesneme dokunuyorum ve isim veriyorum. Shift, e, pardon, Ctrl D ile Deselect yapıp tekrar Layers ve Paint sekmesine geçiyorum. Moodbox içerisinde boyama işlemleri için kullandığımız e, sekme burada Paint Tool'dur. Dolayısıyla Paint Tool'a geçip ve buradan boyama için kullandığımız fırçamız Paint Brush aracımız ona tıklıyorum. Paint Brush'a tıklar tıklamaz görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta Paint Brush ilgilendiren parametreler açılıyor. Ancak burada bir boyama işlemi yapmak için yeni bir katman açmam gerekiyor. Bunun için Paint sekmesindeyken buradaki en solda yer alan New Layer sembolüne tıklayıp yeni bir katman açıyorum. Buradan katmanıma Name kısmından isim verebilirim. Size kısmından buradaki boyama haritası için bir çözünürlük belirleyebilirim. Benim için burayı 2048 yeterli bir değer. Seviyes kısmından bu harita için bir dosya formatı belirleyebilirim. Burayı da default bırakıyorum. Channels kısmında, kanallar kısmında görmüş olduğunuz gibi birden çok kanal var. Ben Diffuse yani yüzey kanalında bir boyama işlemi yapacağım için Diffuse'u seçip OK butonuna tıklıyorum. Dediğim gibi Paint Brush'a tıklar tıklamaz sağ tarafta onu ilgilendiren parametreler açılıyor. Buradaki ilk seçenek Color'dır. Color kısmından boya fırçamızın renk, boya rengini belirleriz. Dolayısıyla buradaki kısımdan bu rengi belirleyebiliyoruz. Burada ring yani halkaya göre renk belirleme seçeneğimiz mevcut. Buradaki halkayı kaydırarak görmüş olduğunuz gibi renk uzaylarına erişebiliyoruz. Siyah, beyaz ve açık tonlar arası, koyu tonlar arası renkleri. Ya da spectrum kısmından bir renk uzayına erişebiliyoruz. Image kısmında load diyerek buraya bir imaj alıp o imaj üstünden renk alabiliriz. Ya da Blend ile renklerin karışımından bir renk elde edebiliriz. Tekrar ringe geçiyorum. Burada numerik giriş yapabileceğimiz gibi HSV ya da RGB olarak yine burada Color paletimiz de mevcut. Buradan e, bizim e, renk paletimizden de renk seçebiliriz. Ya da buradan e, Moodbox'ın tanıyacağı uzantıda renk paleti de örneğin e, Palet File demiş. Bunları aktarabiliriz. Color Chooser'da e, son seçmiş olduğumuz renk en başta tıpkı Coral Draw'da olduğu gibi. Burada hakkında fazla bilinmemiz gereken bir şey yok. Burada bir diğer güzel şey de Color Chooser'ımız ekrandayken sahnedeki nesneyi boyama yapıyor olabilmemiz. Dolayısıyla renk seçip hızlıca e, Photoshop'taki gibi dokunulamaz değil sahneye dokunabiliyoruz. Her neyse buradan şöyle bir renk belirleyelim, belirleyelim ve burada bir boyama işlemi yapalım. Görmüş olduğunuz gibi direkt boyayabiliyorum nesnemi. Paint Brush'ın dediğim gibi sağ tarafta parametreleri mevcut. Burada size kısmından fırçamın ebatını belirliyorum. Buradaki kaydırma çubuğu ile. Ancak dilersem e, klavyedeki B tuşuna basılı tutup Brush'ın B'si. Aynı zamanda mouse'umun sol tuşuna basılı tutup mouse'umu ileri geri yaparsam fırçamı ebatlandırmış oluyorum. Hemen altında Strange yani fırçamın baskı değeri var. E, sertlik değeri var. Strange değerini buradaki kaydırma çubuğundan ayarlayabileceğim gibi yine e, fırçamın e, M, e, klavyeden M tuşuna basıp daha sonra mouse'umun sol tuşunu kullanarak mouse'umu ileri geri yaparak fırçamın sertliğini ayarlayıp bu işlemi tamamlamış oluyorum. Burada dilerseniz e, Strange %100 iken bir boyama yapalım. Ve Strange'i düşürelim. Bu şekilde boyama yapalım. Görmüş olduğunuz gibi daha opasitesi düşük bir renk elde etmiş oluyoruz. 
Shift tuşunu basılı tutarsak e, buraya Blur eklemiş oluyoruz. Aslında boyamızı yumuşatmış oluyoruz. Şu an Shift tuşuna basılı tutarak e, mouse'umun sol tuşuna basılı tutarak boyama yapıyorum. Böylece boyamı yumuşatmış oluyorum. Ctrl Z ile geri alabiliriz. Bunun haricinde burada Mirror aracım var. Şimdi klavyeden W tuşuna basarsam bu nesneyi ortadan ikiye ayıran segmentin şuradan geçtiğini anlamış olurum. Dolayısıyla Mirror e, burada ne yapmış oldu? Bakın merkezi ikiye bölmüş oldu. X koordinatında. Dolayısıyla ben burada bir sağ tarafta boyama yaparsam aynı şey sol tarafta da geçerli olacak. Mirror aracımı da bu şekilde kullanabiliyorum. Yine burada e, anlayacağınız üzere boyama katmanlarında stamp ve stencil kullanabiliyoruz. Örneğin buradan bir stamp seçip boyama işlemi yapabilirim. Stamp'e geçmeden önce burada bilmeniz gereken aşağıda bazı yerlerim var. Burada stamp spacing e, e, alt e, değerim var. Burada distance yani mesafe değeri var. Ben bu mesafeyi artırdıkça e, şuradan mirror'ı kapatalım isterseniz. Off yapıyorum. Distance değerini artırdıkça fırçaların arasındaki darbe e, mesafeleri birbirine uzaklaşıyor. Strange'i de %100 yapalım. Örneğin Distance 59 yaptığımda görmüş olduğunuz gibi fırçaların arasındaki mesafe de buna bağlı olarak artmakta. Hemen altında Snap to Curve seçeneği mevcut. Snap to buranın default değeri 6'dır bu arada. Distance değerimiz de 60'tır. Burada Snap to Curve seçeneği mevcut. Bu seçenek sahnede bir Curve kullanarak boyama işlemi yapmamızı sağlıyor. Bunun için Create buradan Curve ve Circle diyorum. Örneğin dikkat ederseniz Snap to Curve seçeneği aktif olduğu için ben buraya geldiğimde fırçam otomatik buradaki Curve'e yapışıyor. Şu an yapışmıyor ancak sağ tuş yapıp Select Curve dersem yapışmış olur. Artık e Ctrl D yapsam dahi bakın görmüş olduğunuz gibi yani Ctrl D az önce ben sağ tuş yapıp select curve deyince curve seçmiş oldum ancak Ctrl D yapınca deselect yapmış oldum yani curve seçimini devre dışı bıraktım ancak hala burada e, fırçam şeye yapışmış durumda curve. Dolayısıyla curve etrafında bir boyama yapabiliyorum görmüş olduğunuz gibi. E, bu snap to curve aracımız da bu işlemi yaramakta. Tekrar object iste geçip Delete ile Curve'ı silip tekrar Layers'tan Paint sekmesine geldim. Evet, Paint Brush'a tekrar, tık, e, tekrar tıklıyorum. Burada Steady Stroke var. Steady Stroke bize bir ok yardımıyla çizim yapmamızı sağlayan araç sunuyor. Burada Distance ile e, okumuzun ebatını belirleyebiliriz. Örneğin şu an 4. Bakın şuraya kadar hala başlamadı. Şu an başladı. Bakın şöyle bir çizim yapabiliyorum. Yani ok yardımıyla daha düzgün çizimler yapabilirim. Örneğin belki ok kapalı olsa bu kadar düzgün bir S harfi yapamayacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Tabi bu arada ben mouse'u kullanıyorum. Hepinizde tablet olmadığını düşünerek anlatıyorum bu eğitimi. Yoksa tablette işler daha farklıdır. E, kalem basıncına kalem basıncı söz konusu olduğu için e, çoğu şey daha farklı. Evet, Steady Stroke'u kapatabiliriz. Snap to Curve açık kalabilir. Sahnede zaten bir Curve'ümüz yok. Yine dediğim gibi, Paint Brush ile bu nesneyi boyayabileceğim gibi Float Paint Layer komutunu vererek de bu nesneyi hızlıca boyayabiliyorum. Bakın, Float Paint, e, float paint Layer dediğimde e, nesnenin tamamını burada tanımlı olan renk ile dolduruyor Moodbox. Ancak tabii sizin nesnenizin sağı farklı renkte, solu farklı renkte olacak ise e, Float Float Paint Layer belki e, bu kadar faydalı olamayabilir. Ancak şöyle bir şey var. Mesela sadece gözlerin içi kırmızı olacak ancak her yeri mavi olacak ise ben olsam Float Paint Layer'ı her yeri maviye boyayıp kırmızı rengi alıp gözleri boyarım. Daha hızlı boyama işlemi yapmış olurum. Yine buradan Reset komutu vererek buradaki değerleri resetleyebiliyoruz. Şimdi Use Stamp Image seçeneğine bakalım. Dediğim gibi burada stamplerimiz mevcut görmüş olduğunuz gibi. Burada stamplerle ilgili eğitimi başta vermiştik sanırım. İleride daha detaylı inceleyeceğiz. Ancak şu an yine üstünden geçeceğim. Buradaki e, layers katmanını anlatmak için. Burada paint ve stencillerimizi yüzeylerimize uygulayabiliyoruz. Bunun için paint aracını aldım. 
ve buradan bir renk belirliyorum. Örneğin şöyle bir renk. Daha sonra buradan bir e, örneğin şu. 1, 2, 3, 4, 4. Burada stamplerin isimlerini bilmediğimiz için ezbere. Mesela BW Bristol 2 adlı şey aldım stampı. Bu şekilde sahnede bakın boyama işlemi yapabiliyorum. Use Stamp Image seçeneğim zaten buradan alır almaz. Aktif oluyor. Görmüş olduğunuz gibi yüzeylerimizi stampler ile boyayabiliyoruz. Bunun haricinde Randomize yani karışıklık değeri mevcut. Ancak şurada bazı ayarlar var. Bunları anlatayım hemen. Şurada bir seçeneğim var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu seçenek aktif iken. Ki neymiş bunun adı? Oriented Stroke. Örneğin bu seçenek devre dışı ise, bakın ben şu an dikey bir çizgi çiziyorum, sorun yok. Ancak yataya geldiğinde hala dikey çiziyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için, yani benim mouse'umu, şu çize, çizginin, şu stamp'in mouse'umu takip etmesi için buradan Orient Stroke seçeneğini aktif etmem gerekiyor. Bakın döndürdüğünde Stroke buradaki stamp'le dönüyor. Hemen yanındaki seçenekte stamp'imi rotate ediyor. Görmüş olduğunuz gibi rotate ediyorum. Buradaki seçenek stamp'imi yatayda çevirirken buradaki seçenek stamp'imi film stamp vertically dediği dikeyde çeviriyor. Şimdi randomize kısmına geçelim. Burada e, randomize dediğim gibi karışıklık değerleri, karışıklık değerleri yaratan e, seçenekler sunar. Örneğin burada görmüş olduğunuz gibi randomize stamp rotation seçeneği mevcut. Dolayısıyla ben burada e, stamp ile bir boyama yaparken bakın e, nesneler döne döne geliyor stampim. Dolayısıyla rastgele dönderme seçeneğini aktif ediyor bu seçenek. Ctrl Z yapıyorum. Yine burada ne var? Randomize Stamp Horizontal Position seçeneği mevcut. Bu seçenekte bunun için distance değerini artıralım. E, boşluk değerini. Şöyle olsun mesela. Bu seçenekte e, yatayda yön değiştirmelerini sağlıyor stamplerin. Bakın yatayda yön değiştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Diğer seçenekte de dikeyde yön değiştirmelerini sağlıyor. Ki dikeyde de yön değiştiriyor. Şöyle yaparsam off yapmış olurum. Yani dikeyde yön değiştirmeyi kapatmış olurum. Şöyle yaparsam e, full yapmış olurum. Dikeyde yön değiştirmeyi sonuna kadar açmış olurum. Bu bilgiyi de verdikten sonra. Hepsi için geçerli tabii ki bu. E, burayı şey gibi düşünün. Volüm açma kapama gibi düşünün. Şuradaki seçenek de scale seçeneğidir. Bu da e, rastgele tabii bu seçenekler hepsi. Rastgele yatayda yön değiştirme, rastgele dikeyde e, nesne stamp'in yön değiştirmesini sağlıyor. Bu seçenekte rastgele scale, ebatlandırma yapıyor. Seçeneği açtım şu an. Bakın görmüş olduğunuz gibi rastgele e, ne yapmış oluyor? Scale etmiş oluyor, ebatlandırıyor. Yani bir yerde büyük, bir yerde küçük, bir yerde büyük, bir yerde küçük stamp'ler oluşturuyor. Yine burada da bir seçeneği mevcut. Bu seçeneği de açarsam. Tabi şu an e, boyama katmanı olduğu için, scoop tool'da olmadığımız için bu da rastgele opas şey ayarlıyor. E, mesela bir yerde daha koyu, bir yerde daha açık, bir yerde daha koyu, bir yerde daha açık e, st e, stampler yaratıyor. Scoop tool'da olsaydım bir yerde daha çok e, çıkıntı, bir yerde daha az çıkıntılı yüzeyleri yaratacaktım. Randomize seçenekleri de bu şekilde. Evet, bunun hakkında da bilgi verdikten sonra burada bilmeniz gereken şurada float from camera seçeneği mevcut. Bu seçenek nasıl float paint layer e, burada aktif olan e, renk ile yüzeyi dolduruyor ise float from the camera seçeneği de kameradaki e, stencil neyse bu yüzeyi onunla dolduruyor. Bunun için W tuşuna basıp öncelikle kapatıyorum e, wireframe'e. Daha sonra boş alanda sağ tuş yapıp grid'i de kapatıyorum ki daha iyi görebilin diye. Object liste geçtim. Şu an hangi kameradayız biz? Perspektif. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Perspektifin artısına tıklamam gerekiyor. Stencil'a tıklıyorum. Bakın Stencil'a tıklar tıklamaz. Burada import seçeneği aktif oluyor. Burada tıpkı buradaki e, Stencil'la aynı mantık. Bakın ben buradan Stencil'a off seçeneğini seçtiğimde ne açılıyorsa buradaki Stencil'a geldiğimde de o açılıyor. Dolayısıyla import seçeneğini aktif ediyorum. Ve herhangi bir e, Örneğin şu gazeteyi seçip aç diyorum ya da deposit e, yazan e, buradaki demo ne, görseli aç diyorum. E, görmüş olduğunuz gibi S tuşuyla bunu sağa sola taşıyabiliyorum S tuşuyla. 
almış olduğum görsel depozit fotos sitesine ait demo bir görseldir. E, bunun bilgisini verelim. Burada e, stencil üzerinde e, stencilimizi kameramızın e, stencil kısmına yerleştirdik. Paint brush'a geçiyorum. Şu kaydırma çubuğumu, scroll barımı aşağıya indiriyorum. Float from camera seçeneğini aktif ediyorum. Q'ya bastığımda görmüş olduğunuz gibi kamerada hangi e, stencil tanımlı ise kameradaki görüş açısına göre dikkat ederseniz ben şu açıdan bakıyordum. Bu açıdan doldurmuş olduğu nesnemiz buradaki yüzeyi. Evet bu bilgileri de verdikten sonra layer sekmesine geçip paint ile salt iş yapıyorum katmanıma clear selected komutu ile az önceki doldurma işlemini temizlemiş oluyorum. Şimdi object list'e geçip nesneyi siliyorum. Seçtikten sonra delay tuşuna basmam yeterli. Şimdi create, mesh ve basic head komutu vererek bir adet kafa yaratıyoruz sahnemizde. İsim verelim. Bunları yapalım ki arayüze alışabilelim. Tekrar layer sekmesine geçiyorum. Ee, bunu siliyorum. Katman bir adlı katmanı. Bunu da siliyorum. Ctrl D ile deselect etmiş oluyorum. Şimdi nesnemi düzgün bir şekilde boyayabilmek için ne yapmam gerekiyor? Ona yeni subdivisler eklemem gerekiyor. Shift D'yi kullanarak. Shift D yapıyorum. Level 1, Shift D level 2, level 3. Bu kadar yeterli. Artık boyama işlemi yapabilirim. Şimdi tekrar layer sekmesindeyken paint e, e, tabına geçiyorum. Dolayısıyla burada bu boyama işlemi yapacağız. Bunun için paint tool'a geçiyorum buradan da alt sekmeden ve paint brush'ı alıyorum. Ve burada new layer e, butonuna tıklayarak yeni bir katman açıyorum. İsim vereceğim. Kafa 1 yazıyorum. Size kısmından 1248 hiç dokunmuyorum. Channel Diffuse. Okey. Şimdi burada şöyle mavi tonlarda bir renk belirleyeceğim. Done diyorum. Hemen aşağıya 100 temps ve image'i kapatıyorum. Bu arada dediğim gibi boyama işlemlerinde stencil'ları da kullanabiliyoruz. Az önce nasıl kameradan e, e, kameradan float from camera seçeneğiyle stencil olarak ne yaptık? Kameradaki stencil'ı kullandık. Dolayısıyla paint işlemlerinde stamp'i de kullanabiliriz. Stencil'ları da paint işlemleri için texture yaratma e, aşamasında düzeyinde kullanabiliyoruz. E, katmanımızı yarattık. Daha sonra color belirledik bir renk. Daha sonra float paint layer ile e, diffuse kanalda bir e, boyama yapmış olduk. Şimdi burada e, tekrar new layer butonuna tıklayarak yeni bir katman açabilirim. Tekrar new layer'a tıklıyorum. Burada dikkat ederseniz farklı birçok kanal var. Diffuse kanalı yüzey üzerinde boyama işlemlerinde, yüzey boyama kanallarında kullandığımız kanal. Speckler yansıma kanalımız. Şimdi speckler kanalında bir e, şey açalım katman. Buna yans diyelim okey. Şimdi bunun için e, bir stencil kullanabiliriz sahnemizde. Belki şöyle bir stencil kullanacağım. Bakın görmüş olduğunuz gibi yansıma kanalında açtığım için bu stencil'ı her yere değil ışığın geliş açısına göre yansıma değerlerini kullanarak bir boyama yapıyoruz. Dilersem Q'ya basarım, dilersem Off e, seçeneğini seçerek işlemi tamamlayabilirim. Stencil'ımı gizleyebilirim. Evet, bunu da Speckler kanalında açtık. Bir kez daha tıklayalım. Burada Gloss yani parlaklık kanalında da ne yapabiliriz? Bir katman açabiliriz. OK diyorum. Yine bunun için de bir Stamp ya da Stencil kullanabilirim. Bunun için de şöyle bir şey kullanalım. Stencil kullanalım. Görmüş olduğunuz gibi. Off yapalım. Evet. Dolayısıyla buradaki New Layer sembolüne tıklayarak birçok kanalda ne yapabiliyoruz? Katman açabiliyoruz. Incandent Sense biliyorsunuz ne kanalıdır? Kendinden self illumination, kendinden parlamalı e, yüzey materyal yaratmak için kullandığımız kanaldır. Burada stencil kullanır mı kullanmayın çok önemli değil. Belki şöyle bir stencilimiz vardır. Tabi burada renkleri de değiştirebilirsiniz. Paint brush'a geçelim. Rengimizi mesela şöyle bir renk tanımlayalım. 
biraz şey olmalı e, parlama e, kendinden parlamalı bir kanal olacağı için bakın görmüş olduğunuz gibi böyle bir stansil kullanarak ne yapabiliyoruz farklı kanallar üzerinde boyama işlemi yapabiliyoruz. Burada float dediğimizde bütün yüzeyi şöyle boyuyor. Dolayısıyla çok e, mantıklı bir seçenek olmuyor. Float, paint layer, manuel boyamak. E, buradaki stansılları kontrol etmek için daha uygun oluyor. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi diğer kanallarımız da var. Şurada hemen bilmeniz istediğim bir şey var. Color kısmına tıklıyorum. Burada Q'ya basıp kapatalım bunu ya da direkt off yapalım. Burada bilmeniz istediğim şudur. Kapatıyorum bu kanalları. Daha sonra Paint Brush'a geçtim. E, şuradan herhangi bir renk belirledim. Mesela mavi olsun. Hemen şuradan da Float Paint diyelim. Tabi Glossmas kanalındaymış. Hemen yeni katmanı açıyorum. Diffuse'ı alıyorum. Float Paint komutunu şimdi veriyorum. Okey. Burada bilmenizi istediğim bir şey var. Burada şu siyah ve beyaz arasında bir e, hassasiyet var. Buradaki kanallarla ilgili. Örneğin yeni New Layer diyorum. Mesela Speckler'da bir kanal açtım. Eğer siyaha getirirsem bakın mat bir yüzey oluşturuyorum. Ctrl Z yapıyorum. Beyaza getirirsem burada Speckler'ı en son seviyesinde kullanmış oluyorum. Aynı şey e, diğer kanallar için de geçerli. Sağ tuş yapıyorum. Move Select deyip mesela bunu e, Gloss kanalına taşıyalım. Gloss'ta da mesela siyaha getirdim. Görmüş olduğunuz gibi tam e, parlaklık yaratıyorum. Aşırı parlak bir yüzey. Tam siyahtayım. Ctrl Z yapalım. Beyaza getiriyorum. Bakın tam mat. Daha yumuşak bir yüzey. Bakın. Aynı şey diğer kanallar için de geçerli. Örneğin opacity. Örneğin siyah getirirsem. Bakın yüzey tamamen ne olmuş oluyor? Opak. E, par pardon saydam yapmış oluyoruz yüzeyi. Tamamen saydamlaştırmış oluyorum. Ancak beyaza getirirsem. Tekrar ne yapmış oluyorum yüzeyi? Opak hale getirmiş oluyorum. Float diyebilirsiniz. Bu bilgiyi de verdikten sonra buradaki sağ tuş menülerini ve şuraları inceleyelim dilerseniz. Bunun için siliyorum. Diffuse'da e, yeni bir kanal tekrar açalım. Artı sembolüne tıklayarak yeni bir kanal açabiliyoruz. Diff yazdım. Size e, 2048. Save Tiff olsun. Channel Diffuse. Okey. Dolayısıyla buradaki ilk sekmeden ne yapabiliyormuşuz? Yeni bir kanal açabiliyormuşuz. Color kısmındayım zaten. Şuradan şöyle bir renk belirliyorum. Mesela şöyle olsun. Float yapalım hemen. Float Paint yapalım. Belki biraz daha mat bir renk olabilir. Çok çıplak oldu bu. Okey bu renk uygundur. Şimdi burada dikkat ederseniz bir seçenek var. Create a Layer Mask. Bu seçenek... Bu boyama kanalı üzerinde ne, yap ne yapıyor? Bir maske yaratıyor. Tıpkı Photoshop'ta olduğu gibi. Örneğin ben şuraları silmek istiyorum. Tabi sadece silmek bir örnek. Bu maskeyi birçok yerde kullanabiliyoruz. Şimdi örnek için fırçamı B'ye basıp mouse'umu sol tuşuna da basılı tutup mouse'umu kendime doğru çekerek küçültüyorum. B tuşuna basılı tutuyorum. Mouse'umun sol tuşuna basılı tutuyorum. Ve mouse'u ileri geri yaparak fırçamaya batlandırabiliyorum. Şimdi buradan New Layer Mask diyorum. Çift tıklayarak isim verebilirsiniz maskenize. Enter yapıyorum. Tabi bakın maskemin çalışması için ne yapmam lazım? Benim bunu tam siyaha getirmem lazım. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Tabi şu distance'ı şey yapalım. Alt yapalım ya da şuradan resetleyelim. Evet. Şuradan strength değerimizde. Bunu tekrar tam siyaha getiriyorum. Fırçamı büyütüyorum. Tabi bazen algılamıyor. Bakın ne yapmış oluyorum? Boyadığım katmanları silmiş oluyorum. Ancak burada şöyle bir şey yapalım. Front'a tıklıyorum bir kez. Tam front'a geçiyorum. Create Curves Circle. Sağ tuş yapıp Circle'ı Select Curve diyorum. Circle'ı seçiyorum. C tuşuna basılı tutup mouse'umun tekerlerine basılı tutup taşıyorum. Mouse'umun sağ tuşuna basılı tutup ileri doğru iterek körbümü küçültüyorum. Tekerleğe basılı tutarak mesela şuraya taşıyorum. 
Belki biraz daha küçüktür. Şöyle. Okey. Bıraktım. Object list'e geçiyorum. Sağ tuş yapıyorum. Curve'e. Duplicate curve diyorum. Şimdi onu seçiyorum. Bakın listeden seçiyorum. Çünkü orada seçim yapamam. Diğeri seçili. C'ye basıyorum. Mouse'un tekerlerine basılı tutuyorum. Götürüyorum. Mesela şuraya bırakıyorum. Şu an bu seçim halindeyim. Fark etmez. Diğerini seçsek de bir şey ifade etmiyor. Layers'e geldim. Bakın neredeyim? New Layer Mask'deyim. Sağ tuş yapıyorum. Bakın rengim siyah. E, color Chooser'da. Sağ tuş yapıyorum. Set stroke on Curve diyorum. Bakın ne yapmış oldu? Direkt temizledi. Daha sonra bu diğer soldaki Curve üstüne gelip sağ tuş Select Curve diyorum. Sağ tuş yapıyorum. Stroke on Curve diyorum. Ne yapmış oldum? Bu körü kullanarak burada bir maske yaratmış oldum. Sağ tuş yapıyorum. Buradaki iki kör seçiliyken delete komutuyla siliyorum. Şimdi içlerini normal fırçam ile siliyorum. Layer'a geçtim. Görmüş olduğunuz gibi burada bir maske yaratmış olduk. Buraya kadar her şey tamam. Dilersen ben bu maskeyi şu an bu katman ile birleştirip daha sonra kullanabilirim. Bunun için diffuse'a çıktım. Bakın e, buradaki channel'a çıktım. Sağ tuş yapıyorum. Ve bu listeden... Merge Visible komutunu veriyorum. Bakın maske ile birlikte ne yapmış oldum? Birleştirmiş oldum. Şimdi buradan çıktıklayarak yeni isim verebilirsiniz. Fark etmez. Sağ tuş yapıp Duplicate Selected komutunu veriyorum. Komutumu verdim. Buna çık tıklıyorum. Ger yazıyorum. Gerçek demek. Buna çık tıklıyorum. Bump diyorum. Buraya kadar her şey tamam. Burada size e, söylemek istediğim çok önemli bir komut var. Burada kanalları Move to ile birbirleri arasında taşıyabilir, paylaşabiliyoruz. Ben şimdi bu kanalı Bump için yarattım. Bakın buna sağ tuş yapıyorum. Move Select to. Ve buradan bunu Bump Map'e taşıyorum. Bakın direkt Bump Map'e attı. Dikkat ederseniz Bump Map'e atar atmaz. Burada bir çıkıntı oluştu. Evet. Şimdi Bump Map'teyken sağ tuş yapıyorum. Hala burada bir maskem var bu arada. Dikkat ederseniz. Burada hala bir maskem var. Bakın şurada bir maskelenmiş alan var. Ve bu maskelenmiş alanı bump map'e taşıdım. Şimdi bu maskeli alana bir maske aktaracağım. Sağ tuş yapıyorum. Ve buradan import layer mask komutunu veriyorum. Ve yine bu demo görseli seçip aç komutu veriyorum. Bakın komutu verir vermez ne yapmış oldum. Burada maskelediğim alanın dışarısına ne uygulamış oldum? Bir tane texture. Şimdi ben burada e, hatırlarsanız eğitimin başlarında bir materyalin özelliklerini anlatırken bump kısmına geldiğimde demiştim ki şayet bir e, nesne bump map kanalına sahip ise buradaki bump ile bu kanalı kontrol ediyoruz. Şimdi gidelim oraya. Object list'e gidiyorum. Bunda hangi materyal seçili bakın. E, Moodbox'ta bir nesne yarattığınızda default uygulanan materyal vardır. O da burada. Onu seçiyorum haliyle. Bu bump map'i kontrol etmek için. Bakın geldi ayarları. Seçtim parametreler açıldı. Bakın hatırlayın. Burada bump map'im var. Demek ki ben bu bump map'i artırırsam. Örnekte do görmüş olduğunuz gibi. Buradaki e, layers'taki bump e, e, üzerinde hangi görsel atılı ise bump görevinde. Demek ki ben buradan o bump map'i kontrol ederim. Tamam mı? Bu bilgiyi de vermiş olduktan sonra dilersek bakın burada browse tuşu aktif. Bu ne demektir? Sen bu bump map'e dışarıdan bir görsel atayabilirsin. Evet. Tekrar layer sekmesine geçelim. Bunu da dediğim gibi e, kanalları birbirleri arasında kullanabiliyoruz. E, buradaki mask'i de bu işlemler için kullanabiliyoruz. Siliyorum. Siliyorum. Şimdi bunu da silelim. Tekrar New Layer diyorum. DF diye bir seçenekli şey açıyorum. Buna hemen Paintbrush'a geçiyorum. Zaten Color'dan bir renk seçeceğim şuradan. Tekrar Float Paint Layer ile katmanı dolduruyorum. Nesneyi bu katmanı. Şimdi burada bakalım ne varmış. Delete seçeneği ile ben bu katmanı silebilirim. Bakın delete'e bastım sildim. Buradan grup e, komutu ile yeni bu grup oluşturabilirim. Buradaki göz ile tıpkı sculpt'ta da var bunlar. Bakın göz var, kilit var. Burada da aynı var. Bu object listede de var. Görmüş olduğunuz gibi göz ve kilitlerimiz. 
Dolayısıyla e, buradan göze tıklayarak bu katmanı gizleyebiliyorum. Kilit ile yine katmanı kilitleyebiliyorum. Evet görünür kalalım. E, burada dikkat ederseniz Photoshop'tan tanıdığınız Blend seçeneği mevcut. Yani Channel. Burada farklı channel'lar var. Blend kanallarımız var. Dolayısıyla ben buradan bir boyama yapmışım ve bunu buradan klavyedeki alt e, ok tuşuna basarak bunu farklı kanallar arasında ne yapabiliyorum? E, değiştirebiliyorum. Tabi burada sadece diffuse, e, sadece diffuse channel'ım var. Ancak ben buradan yeni bir kanal açıp örneğin e, yine diffuse'da açalım bu kanalı. Fakat bu defa stand ya da stencil ile bir boyama yapalım. Bakın bir stencil seçeceğim ancak önce paintbrush'a tıklıyorum. Rengimi değiştireceğim çünkü e, burada bir renk olması farklı bir renk olsun. Şöyle bir renk sarı cıplak bir renk gözüksün. Daha sonra stencil'a geliyorum. Mesela şu stencil ile Cloud galiba bu. Stencil'larımızı S tuşuna basla, basarak e, kontrol ediyoruz. Curve'lerimizi C, Ceyhan'ın C'sini kullanarak stamp'larımızı da ve stencil'larımızı da Samsung'un C'sini kullanarak ve mouse'daki sol tuşu, sağ tuşu ve middle e, yani tekerlek e, tuşuna basılı tutarak kontrol ediyoruz. E, bakın şu an S tuşuna basılı tutuyorum ve mouse'umun topuna basılı tutuyorum. Ne yapıyorum? Stencil'ımı ne yapmış oluyorum? Pan yapmış oluyorum. Zoom in zoom out için mouse'umun sağ tuşunu kullanıyorum. Evet. Şöyle bir boyama yapalım. Paintbrush'a tıklıyorum. Distance değerini artırıyorum. Biraz daha artıralım. Fırçamızı da büyütelim. Şöyle bir boyama yapmış olalım. Şimdi normal dayken bu kanalların rengini değiştireceğim. Ancak bunun için öncelikle stencil'ımı kapatacağım. Bakın şimdi buradaki normal üzerine bir kez tıkladım. Ya şöyle de yapabilirsiniz, tek tek seçebilirsiniz. Ben hızlı olması için ne yapıyorum? Bir kez tıklıyorum. Normala tıklarken, bakın şu an tıklı hala. Yani seçili aktif ora. Bakın klavyedeki alt tuşuna basılı tutarak bunları blend layer yapıyorum. Yani Photoshop'taki blend gibi farklı kanallar arasında değiştirebiliyorum bu katmanları, e, katman rengini. Her neyse bu bilgiyi de verdikten sonra hemen bakalım. Sağ tuşta başka ne var? Ee, burada yine dikkat ederseniz strange değerim var. Tıpkı scoop katmanda olduğu gibi. Demek ki boyanın e, setlik değerini, strange değerini buradan artırıp azaltabiliyorum. Şimdi sağ tuş yapalım bakalım ne var? Burada sağ tuş yaptığımda yeni bir katman açabiliyormuşum. New layer yapabiliyormuşum. New layer mask oluşturabiliyormuşum. Yani şurada az önce oluşturduğumuz e, maskeyi oluşturabiliyoruz. Yeni grup oluşturabiliyormuşum ki oluşturdum. Bakalım başka. Şu grubu silelim şimdilik. Sağ tuş yaptım. Seçili katmanı silebiliyormuşum. Sildim. Ctrl Z yaptım. Seçili katmanı duplicate ile çoğaltabiliyormuşum. Siliyorum tekrar. Move Selected ile seçili katmanı diğer kanallar arasında taşıyabiliyormuşum. Örneğin bunu Speckler kanalına taşıyalım. Bakın Speckler kanalında artık bu katman. Dikkat ederseniz ben buradan kanalı spekulara taşınca farklı bir kanal altında açılıyor. Şu an difuz altındaki kanallar. Devam edelim. Buradan diğer kanalları da taşıyabiliriz. Yine Sculpt'taki free seçeneğimiz var. Refresh, refresh Selected komutu burada bu katmanda e, şu anki difuz kanalda yaptığınız tüm boyama işlemlerini ne yapar? En başta getirir. Seçtiğimde burada bana geriye dönüş olmayacağını söylüyor. Tüm katmanın sıfırlanacağını söylüyor. Yes diyorum. Görmüş olduğunuz gibi blend kanalı şu an tertemiz oldu. Tekrar burada bir boyama yapabilirim. Stencil ile. Ve off yapalım tekrar. Kapatalım. Bakalım başka ne varmış? Merge Visible seçeneği var. Bakın Merge Visible seçeneği aynı kanaldaki e, katmanları birleştirmek için. Mesela Diffuse kanalında iki tane katman var. Bunların ikisini birleştirir. Ancak burada Speckler kanalında bir katman varsa onu birleştirmez. Örnek veriyorum. Glossness fark etmez. Tabi aynı difuzda açtık tekrar. Speckler seçip OK diyorum. Bakın burada Blend'e sağ tuş yapıp Merge Visible deyince ne yaptım? Difuz kanalındaki iki katmanı birleştirdi. Speckler'a dokunmadı. Devam edelim. Demek ki Merge Visible ne yapıyormuş? Buradaki iki katmanı birleştirmek için kullanılıyormuş. Merge Group seçeneğim var. Bu da bir grup açalım. 
Ve bunları gruba taşıyalım şöyle. Ee, Tabi bunu aşağıya taşıyacağım. Tıpkı Photoshop'ta olduğu gibi alt, alt üst ilişkisi mevcut. Gruba mesela burada blend'e sağ tuş yapıyorum. Ee, gruba sağ tuş yapalım tabi ki. Grubu değiştireceğiz çünkü. Bakın merge group dedim. Ne demektir? Grubun içindeki yüzeyleri tıpkı scoop'ta olduğu gibi. Ne yaptı? Birleştirip grup dışına attı. Tekrar başka grupla ilgili seçeneğimiz yokmuş zaten. Dışarıya atıyorum. Ve grubu seçip siliyorum. Devam edelim. Solo selected. E, burada yine merge e, mask layer seçeneği var. Bu da örneğin burada iki tane maske varsa bunları birleştirmek için görmüş olduğunuz gibi tek bir maske kanalına getiriyor. Burada solo selected seçeneği sadece e, seç, burada solo selected komutunu verirseniz sadece bu kanalı görüntülüyor. Bakın diğer kanalı devre dışı bıraktı. Gitmesi için bir kez üstüne tıklıyorum ve tekrar açıyorum aşağıdan. Import layer seçeneği ile buraya bir e, görsel aktarabilirim. Bunun için hemen create mesh e, buradan bir plane komutunu vereceğim. Bakın plane komutu bence direkt buradaki aktif olan e, yüzeyi alıyor. Rengini alıyor. Bunu engellemek için ne yapıyorduk? Buna sağ tuş yapıp buradan Essentially Material komutunu veriyorduk. Şimdi bu nesne için e, tabi burada şunu şey yapacağım. Kafayı sileceğim. E, çünkü aynı seçenekleri buna da uygulayacak. Object List'e geçiyorum. Kafayı seçip Delete ediyorum. Şimdi burada bir Plane'im var. Bunun için e, tabi Plane için Paint sekmesindeyim. Tekrar geldim buraya. Bir kez tıkladım. Aktif ettim. Sağ tuş yapıyorum üzerinde bakın. Import layer komutunu verdim. Mesela şu gazeteyi bu yüzeye aktaracağım. Bunu diffuse kanalında yap diyeceğim. Hangi kanalda yapayım diyor bu import layer olayını. Diffuse kanalında yap dedim. Bakın ne yapmış oldu. Buradaki plane nesnesine direkt. E, Tabi alttakileri silmem gerekiyor. Tekrar e, burada. Import layer diyeceğim. Çünkü onun rengini de lanse etti. Evet şimdi daha düzgün. E, ne yapmış oldu? E, buradaki e, seçmiş olduğum görseli buradaki yüzeye import etmiş oldu. Bunu da bu şekilde kullanabiliriz. Burada şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Hemen silelim bu yüzeyleri. Shift D ile buraya birkaç level ekliyorum. Daha sonra Sculpt ve Grab aracını alıyorum. Şöyle kenarlardan bunu buruşturuyorum. Belki şöyledir. Şöyle bir kağıt parçası olabilir. Kenarları kıvrılmış bir kağıt parçası. Daha sonra Paint'teyim. Yeni bir katman açıyorum. Diffuse'da açacağım. Sağ tuş yapıyorum. Import Layer diyorum. Gazeteyi seçiyorum. Bakın Diffuse kanalına ata diyorum. Şöyle e, kıvrılmış gerçekçi görüntüde bir gazete yaratmış olduk. Evet tekrar siliyorum. Siliyorum. Object List'ten bunu da siliyorum. Evet. Az önceki kafamın üstünden devam edelim. Bunun için Create'den bir kafa yarattım. Yine renk aldım. Float ile doldurdum. Devam edelim bakalım. Burada başka ne varmış? Sağ tuş yapıyorum. Export Selected se seçeneği. Burada var olan kanalı dışarıya aktarmaya yarıyor. Bunun için Sağ tuş Export Selected komutunu veriyorum. Nokta png enter yaptığımda görmüş olduğunuz gibi ilgili katmanı buraya çıkartmış olduk. Dolayısıyla buradaki boyama katmanlarımızı dışarı aktarmak istiyorsak buradan export selected komutunu vermemiz gerekiyor. Yine burada belki iki kanal vardır. Hemen sağ tuş yapıp duplicate e, komutunu veriyorum. Bunun da rengini değiştiriyorum şuradan. Mesela şöyle bir boyama kanalı olsun üstünde. Çok önemli değil. Tamam. Yine burada sağ tuş yapalım. Bakın burada e, Export Channel Merged seçeneği var. Bu da iki kanalı birleştirip dışarıya aktarmaya yarıyor. Hatta şu eğer bu nesnenin arkasında e, kahverengi alan gözükseydi orayı da aktaracaktı. Yani orijinal materyal rengini de dışarıya aktaracaktı. Komutu veriyorum. Export, export Channel Merged komutunu veriyorum. Yine isim vereceğim. 
.png yazıp aynısı var diyor. Üzerine yaz diyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi kanalımızı ne yapmış? Buraya istediğimiz şekilde çıkartmış. Yine burada bir seçeneğim var. Export Group Merged seçeneği. Bu da şayet burada bir grup var ve bu grup içerisinde katmanlar var ise bu katmanları merge ederek dışarıya aktarıyor. Bakın gruba sağ tuş yaptım. Export Group Merged yani grubu dışarıya birleştirerek aktar diyorum. Farklı bir isim verelim. Görmüş olduğunuz gibi e, bu grubumuzun da grup içerisindeki kanalları da dışarıya birleştirerek aktarmış oldu. Evet tekrar grup dışına atalım. Ve grubumuzu delete ile silelim. Burada başka bir menüz istediğim. Burada dikkat ederseniz export channel to PSD seçeneği mevcut. Bu seçenekte buradan dışarıya aktarmış olduğunuz kanalı Photoshop'ta düzeltip eş zaman olarak buraya geri göndermenizi sağlıyor. Export channel to PSD komutunu veriyorum. Burada örnek için deneme yazalım. Ancak sonuna mutlaka PSD yazalım. Ve enter yapıyorum. Bunu yaptığım takdirde dikkat ederseniz e, Moodbox'a dönüp e, şuradan UVV'e baktığımızda şurada nasıl bir harita görüyorsak dikkat ederseniz Photoshop'ta da o harita mevcut. O haritayı zaten bu katmandan e, Mesh katmandan açıp kapatabiliyoruz. Ben burada belki bu kanalı farklı bir rengi boymak istiyorum. Texture'ı örneğin şöyle yeşil tonlarda boymak istiyorum belki şu kısımları. Belki kulakları yeşil olsun diyorum. Ctrl S yapıyorum. Ve Moodbox'a gidiyorum. Bakın Ctrl S yapar yapmaz. Yani o dosyayı save eder etmez. Moodbox bana e, soruyor. E, değişikliği yani bu PSD'yi buraya import etmek istiyor musun? Evet import et diyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada eş zaman olarak close deyip kapatalımını bu işlemleri uygulamış oluyorum. Şimdi şuradan float diyelim. Float paint layer ile e, dolduralım. Burada bir seçeneğim daha var çünkü. Sağ tuş yapıyorum. Bakın. Import channel from to PSD seçeneği. E, texture'ı sonradan demek ki e, import ile içeriye tekrar aktarıp nesneyi uygulayabiliyoruz. Bu komutu veriyorum. Ve daha sonra masa üstünden yine painting adlı klasörü seçeceğim. Hangisiydi? Şuydu. Denemeydi. Az önce dışarı aktardığımız PSD olarak dışarı aktardığımız PSD dosyası buydu. Onu seçtim. Import komutunu vererek. Bakın ne yapmış oldu? Aynı şeyi, texture'ı bu yüzeyi tekrar aktarmış oldu. Buradaki import channel seçeneği. Burada hemen e, boyama işlemi için aklınızda olmasını istediğim bir şey vardı. Şuradaki UV altında yer alan Flatten UV Space seçeneği. Boyama işlemini bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu unutmayın. Tekrar e, Unflatten from UV Space komutunu vererek de bunu 2D olarak boyama işlemi yapabiliyorsunuz. Evet burada bilmenizi istediğim bir diğer son seçenek. Daha doğrusu sondan bir önceki Adjust Color. Bu seçenek buradaki boyama katmanını belirlediğimiz HSV değerlerinde değiştirmemizi sağlıyor. Huya burada renk tonlarını belirlemek için kullandığımız kanal. Bakın farklı kanallara geçiyoruz. Tıpkı Photoshop'taki Spectrum gibi, renk uzayı gibi. Saturation değeri e, Huawei'de belirlediğimiz rengin ne, ne değer e, artırıyor. Sertlik değerini artırıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Value ise ışığını değiştiriyor. Bakın çok aydınlık, çok karanlık. Dolayısıyla bu seçeneklerle de rengi e, değiştirebiliyoruz. Candle diyelim. Burada son olarak Clear Selected seçeneği var. Bu seçenekte layer'ı komple temizlemeye yarıyor. Diffuse kanalını iptal ettik şu an. Evet, böylece e, layer tabındaki özellikleri de incelemiş olduk detaylı bir şekilde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.